എല്ലാവർക്കും ദ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അഞ്ജലി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പഠനാന്തരണം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണാം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് അഥവാ പഠനാന്തരണം പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് പ്ലേ എ വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതകാലം ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നൊരു ഘടകമാണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് പഠനാന്തരണം എന്നൊരാശയം വന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് കാരിയർ ഓഫ് നോളജ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് അക്വേർഡ് ഇൻ വൺ സിറ്റുവേഷൻ ടു അനദർ പഠനാന്തരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരവസരത്തിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നേടിയെടുത്ത അറിവോ നമ്മുടെ ശീലങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നൈപുണികളോ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കാരി ഓവർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് അഥവാ പഠനാന്തരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഒക്കോഴ്സ് വെൻ എ പേഴ്സൺസ് ലേണിംഗ് ഇൻ വൺ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഹിസ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഇൻ അനദർ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് തടസ്സമാവുന്നു എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പഠനാന്തരണം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പഠനാന്തരണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കാരി ഓവർ ഓഫ് നോളജ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് അക്വേർഡ് ഇൻ വൺ സിറ്റുവേഷൻ ടു അനദർ അത് നമ്മുടെ അറിവോ കഴിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവ ശീലങ്ങളോ നൈപുണികളോ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ഇത് ഏത് കാരി ഓവർ ചെയ്താലും അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം എത്ര തരത്തിലാണ് ഈ പഠനാന്തരണം ഉള്ളത് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂല പഠനാന്തരണം നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രതികൂല പഠനാന്തരണം സീറോ ട്രാൻസ്ഫർ ശൂന്യ പഠനാന്തരണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂല പഠനാന്തരണം ഇറ്റ് മീൻസ് ലേണിംഗ് ഇൻ വൺ സിറ്റുവേഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ദ ലേണിംഗ് ഇൻ അനദർ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് പാസ്റ്റ് ലേണിംഗ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ലേണിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുൻപ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എളുപ്പത്തിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുമൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ലേണിംഗ് ഓഫ് അഡീഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ലേണിംഗ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടാൻ വൺ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്നത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാക്കും നോളജ് ഇൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ലേണിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കീബോർഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം അപ്പോൾ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കുന്നതിനെ ഒരുപാട് സഹായിക്കാറുണ്ട് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അതായത് മുൻപ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തെ സഹായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂല പഠനാന്തരണം പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ലാറ്ററൽ ഓർ ഹോറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലാറ്ററൽ ഓർ ഹോറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ഫർ If an individual is able to transfer his learning in the same context in another situation, it is called lateral transfer. If you have a person who is learning the same situation, you will be able to use the same situation in the same situation. That is the lateral transfer, or the horizontal transfer. If you have a person who is learning the same situation, For example, application of rules of addition or subtraction in the real life situation is an example. Class ile kutti addition and subtraction um alengil kanakku kootanum korakkanum okka padichu. Andu tavan market ile chennittu or pachakari vaangikumbol. Even 72 rupayada sadhanam vaangittu 100 rupayana koduthu. Appo thirichu etra rupaya venam ennu kadakkaram choikkumbol avan uttaram parayan pattuvaanengil avan class il padicha kaaryangal kadaiyile avan prayojana padutukeyana. അപ്പോൾ എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ അവിടെ നടന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫറും ആണ് അതൊരു ലാറ്ററൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ഫർ
കുട്ടിക്ക് കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എന്താണ് ഇവൻ മുൻപ് പഠിച്ച ആ കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ അടിത്തറയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പഠിക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു അടിത്തറയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അടുത്താണ് നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂല പഠനാന്തരണം വെൻ ദ ലേണിംഗ് ഓഫ് വൺ ടാസ്ക് മേക്സ് ദ ലേണിംഗ് ഓഫ് അനദർ ടാസ്ക് ഹാർഡർ ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ അഥവാ പ്രതികൂല പഠനാന്തരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് പ്രതികൂലമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച കാര്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ നോളജ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇൻ മലയാളം ഇൻ്റർഫിയേഴ്സ് വിത്ത് ദ ലേണിംഗ് ഓഫ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ എനി അതർ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു ഭാഷാ രീതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ഈ മലയാളം വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ഉച്ചരിക്കുന്ന രീതികൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷ പറയുമ്പോഴോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കയറി വരാറുണ്ട് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫറിന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തതാണ് സീറോ ട്രാൻസ്ഫർ ശൂന്യ പഠനാന്തരണം ഇഫ് ദ ലേണിംഗ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഹാസ് നോ ഇഫക്ട് ഓൺ ദ ലേണിംഗ് ഓഫ് എ സബ്സിക്വൻറ്റ് ടാസ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സീറോ ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് യാതൊരു രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സീറോ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യ പഠനാന്തരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോളജ് ഓഫ് മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് നോ എഫക്ട് ഓൺ ലേണിംഗ് സ്വിമ്മിംഗ് നിങ്ങൾ നീന്തൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഭാഷ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഷ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാലും നിങ്ങൾ നീന്താൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും സഹായകരമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ടോ ഇല്ല അതായത് രണ്ടും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ സ്വാധീനിക്കാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള പഠനാന്തരണത്തെയാണ് ശൂന്യ പഠനാന്തരണം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ് പഠിച്ചത് പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് സീറോ ട്രാൻസ്ഫർ ഇനി ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ our reaction to future life situations depend on how we took our past experiences nammade bhavi endine aspadamaakiyana nammade munkala anubhavangal ninnu nammal end paadangal ulkondu ennadine depend cheyidana adu nammal pandu padicha karyangal ninnu alil pandu nammade jeevithathil undaya anubhavangal ninnu nammal oru paadavum padichillengil indum adhe thetta avartikkan saadhyamundu allengil നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുൻപുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ അതൊരു സഹായകരമായിട്ട് മാറാറുമുണ്ട് അതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യം ഓൾ ന്യൂ ഇൻവെൻഷൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്കവറീസ് ആർ ജനറലി ഫൗണ്ടഡ് ഓൺ പാസ്റ്റ് ഇൻവെൻഷൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്കവറീസ് ഇറ്റ് സേവ്സ് അവർ ടൈം ആൻഡ് എനർജി ഇപ്പോഴുള്ള പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും മുൻപുണ്ടായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ പഠനങ്ങളെയോ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഓരോ പുതിയ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അടിത്തറ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ എനർജിയും ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഹെൽസ് എസ് ടു അപ്ലൈ നോളജ് നമുക്കുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് സഹായിക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഹെൽസ് ടു പ്രിവെന്റ് ലൈഫ് പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ചരിത്രം പലപ്പോഴും പല പാഠങ്ങളും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരവും ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുണ്ട് അതായത് മുൻപ് ഇതേ അനുഭവങ്ങൾ പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമുക്കുള്ള സൊല്യൂഷൻസും കണ്ടെത്താനാകും അടുത്തത് ഓൾ ട്രെയിനിങ് ഇസ് ഗിവൻ ടു എ ട്രെയിനിങ് ഓൺ ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് ദ വിൽ അപ്ലൈ ദയർ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺസെപ
ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ലേണിംഗ് പഠനത്തോടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ മനോഭാവമാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് പെട്ടെന്ന് നടക്കും അടുത്തത് മീനിങ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എലമെൻസ് അർത്ഥവത്തായ പാഠഭാഗമായിരിക്കണം കുട്ടിക്ക് ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു കാര്യവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് എന്തിന് പഠിക്കണം എന്നൊരു തോന്നലാണോ ഉള്ളെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് നടക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അടുത്ത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപന രീതി ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാക്സിമൈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗിനെ ഏറ്റവും ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്റലിജൻസ് അഥവാ ബുദ്ധി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനോഭാവം മീനിങ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദ ലേണിംഗ് എലമെന്റ്സ് അർത്ഥവത്തായ പാഠഭാഗമായിരിക്കണം മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അധ്യാപന രീതിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് പഠനാന്തരണം നടക്കുന്നത് അടുത്തത് ഹൗ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗിനെ എങ്ങനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം അതിന് എന്തൊക്കെ ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണുള്ളത് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മാക്സിമൈസ് ദ സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ടീച്ചിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്കൂൾ സബ്ജക്ട്സ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോറിലേഷൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എംഫസൈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ജനറലൈസേഷൻ ഓർ റൂൾസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫാക്ട്സ് അർത്ഥമില്ലാത്ത കുറെ വസ്തുതകളല്ല കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആശയം എന്താണ് എന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അവന് മനസ്സിലാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പഠനാന്തരണം പെട്ടെന്ന് നടക്കത്തുള്ളൂ അടുത്തത് പ്രൊവൈഡ് ആഡിക്വേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് കുട്ടിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് നടക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് അവസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ കൊടുക്കണം അതായത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അവൻ്റെ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം പഠിപ്പിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി മാക്സിമം എക്സ്പീരിയൻസ് കുട്ടിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അടുത്തത് പ്രൊവൈഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ടു സ്ട്രെങ്തൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുട്ടികളെ കാര്യങ്ങൾ മറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ കുട്ടി പഠിച്ച കാര്യവും ആ എക്സാമ്പിളും തമ്മിൽ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യും അടുത്തത് അവോയ്ഡ് റോട്ട് ലേണിംഗ് Learning through understanding and insight should be encouraged. ഒരു പാഠഭാഗം കാണാപ്പാഠം പഠിക്കാൻ അവരോട് ഒരിക്കലും പറയരുത് അത് കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയും ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയോടും കൂടി പഠിക്കണം ലേണിംഗ് ബൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ് അടുത്തത് ഫോളോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോറിലേഷൻ പരസ്പര ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി വേണം ഓരോ പാഠഭാഗം പഠിപ്പിക്കാൻ അതായത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇപ്പോൾ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ കുറേ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ സുവോളജി ബോട്ടണി ഇവയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു പാഠഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ മറ്റേതെല്ലാം സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് മാത്സ് പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അവരുടെ ആ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വരികയും ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് പെട്ടെന്ന് നടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പഠിച്ചു ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് സീറോ ട്രാൻസ്ഫർ ഇനി ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ആൻഡ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാവുന്നതെന്നും ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് ഈ ടോപ്പിക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ദ ടീച്ചർ